ونتابع اخر تطورات الاسواق العالميه وطبعا تحديدا الاسواق العملات والسلع مع ضيفنا من عمان السيد سركيس تشابريان محلل الاسواق العالميه في مجموعه اكويتي اهلا ومرحبا بك سيد سركيس ودعنا نبدا يعني بالحديث عن اسواق العملات والين يعني على ما يبدو ان هناك ارتفاعات على الين في ضوء ايضا يعني قرار البنك المركزي الياباني الاخير كيف تقرا هذا القرار كذلك في ظل تحركات بقيه البنوك المركزيه حول العالم وهل يستمر الين في الارتفاع ولماذا اليوم نشاهد حاله من تراجع شهيه المخاطر في الاسواق بشكل عام نعم بشكل عام قرار بنك اليابان المركزي هذا اليوم كان نحو التوجه للحفاظ على سياساته المالية والنقدية لكن حسن بنك اليابان من توقعاته للنمو الاقتصادي في بلاده وهذا الأمر أعطى توقعات بأن لا يقوم بنك اليابان بأي سياسات إضافية تحفيزية بل كانت أيضا هنالك إشارات ضمنية بأنه من الممكن أن يتم خفض سياسات التحفيز خلال هذه السنة خلال الفترة المقبلة وهذا ما أكسب الين الياباني قليلا من القوة لكن التأثير الأكبر بالنسبة للين الياباني مقابل أغلب العملات الأجنبية فقط كان الانخفاض الذي حصل في أسواق العائد المرتفع والتي منها أسواق الأسهم التي شهدت اليوم موجة تصحيحية هابطة يمكن اعتبارها وأثرت على الين الياباني أيضا إيجابا إذ أن عمليات جن الأرباح في أسواق العائد المرتفع يتخللها أيضا عمليات شراء للين الياباني لتغطية مراكز بيع على المكشوف فالظروف الاقتصادية المتوقعة هذه السنة ربما تبدو أفضل مما كانت عليه في عام 2019 خصوصا مع هدوء التوترات التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين لكن في نفس الوقت ما تزال التوقعات ضعيفة نسبيا حتى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو مقداره 3.3% لهذه السنة وهذا بارتفاع طفيف من مستوى 2.9% للعام الماضي والذي يعتبر أضعف نمو للاقتصاد الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية وهي الظروف كلها قدمت بعض الدعم للين الياباني نعم لنتحرى أيضا موضوع يعني التحركات على الجنيه الاسترليني في هذه المرحلة كثير من البيانات تم استيعابها في الفترة الماضية تحركات الجنيه هل هي إلى ارتفاع برأيك سركيس؟ حاليا الجنيه الاسترليني باعتقادي يتحرك ضمن نطاقات وسط بعض التعارض ما بين توقعات خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي مع اتجاه بريطانيا لانشاء اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي بحسب اخر التصريحات التي صدرت من رئيس الوزراء واشار الى انها قد تكون شبيهه بالاتفاقيه التجاريه ما بين الاتحاد الاوروبي وكندا وهذا ما اعطى بعض القوه للجنيه الاسترليني لكن حاليا الاسواق الماليه تتوقع بأن يقوم بنك بريطانيا المركزي بخفض الفائدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر أيضا يشكل تعارض مع تحسن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا في ظل توقع الخروج المنظم وهذا ما قد يبقي على الجنيه الاسترليني ضمن نطاقات محدودة لكن بشكل عام أعتقد هذه النطاقات ستتغير خلال الأسبوع المقبل خصوصا مع انتظارنا لقرار بنك بريطانيا والذي ربما سيعطي إشارات عن توجهاته المستقبلية إلى جانب بداية تنفيذ مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي طيب اليوم ايضا نشاهد يعني تراجعات سواء في الاسواق الاسيويه او في الاسواق الاوروبيه وحتى في العقود الاجله للداو جونز والمؤشرات الامريكيه يعني هناك حاله من المخاوف يعني غير واضح ما الذي يسبب هذه الحاله خاصه التراجعات يعني تتجاوز 1% على معظم المؤشرات وايضا في نفس الوقت لا ينعكس ذلك بشكل واضح على الذهب ما تفسير ذلك سيد سيركيس الأسواق المالية بالفعل تتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي بعض التحسن لهذه السنة لكن لا يخفى على أي متابع للاقتصاد العالمي بأن أي توتر سياسي أو اقتصادي ربما سيكون تأثيره كبير جدا على الاقتصاد العالمي وأيضا في عنا حالة التوترات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يشاركها ضبابية في نتائج الاتفاق التجاري للمرحلة الأولى ما بين الولايات المتحدة والصين فعلى ما يبدو نحن الآن في موسم لتهدئة العلاقات التجارية أو الحرب التجارية نفسها في موسم التهدئة وليس الحلول الكاملة لذلك نلاحظ بأن الأسواق المالية تشهد عمليات جني أرباح ممكن شخصيا أعتبرها عمليات جني أرباح طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص لكن بشكل عام الاتجاهات الصاعدة ما تزال قائمة على المدى الأبعد لكن على المدى القصير 
فالاتجاهات التصحيحية الهابطة هي المؤثرة وبالتالي أسعار الذهب استفادت ولو بشكل طفيف من هذه الحالة من التوترات والضبابية والقلق من أن يكون أي توتر سياسي أو أي مستجدات اقتصادية في العالم خلال الفترة المقبلة ذات تأثير كبير على نمو الاقتصاد العالمي لكن إن كنا نتحدث عن أسعار الذهب فالارتفاعات الحالية بحاجة لمزيد من التحفيزات لتأكيدها فبدون تحفيزات حقيقية فربما يبقى الاتجاه الصاعد محدودا وتبقى الاتجاه ضمن نطاقات محدودة معتادة نسبيا وأشكرك سركيس شوبريان وأنت محلل الأسواق في مجموعة إكويتي جروب شكرا على وجودك معنا